கடவுள் சொன்னோடனே உங்களுக்கு ஒரு ஒபீடியன்ஸ் வந்துடும் அங்கே நீங்கள் மனிதர்களாக இல்லை அடிமையாக இருக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் இங்கே கடவுள் எல்லாவற்றையும் தனித்தனியாக படைத்தார் என்று ஒரு கருத்தை சொன்னார் அங்கே அவங்களுடைய பிறார் காற்றை படைத்தார் மலையை படைத்தார் விண்டை படைத்தார் நீரை படைத்தார் இப்படி எல்லாம் தனித்தனியாக படைத்தார் அதார்த்தம் ஆனால் காற்று இருந்தாலே தண்ணீர் என்று வந்துவிடும் ஹெச் டூஓ நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்ததுல தண்ணீர் வந்துடும் அது கடவுள் படைக்க வேண்டியது இல்லை அப்படி தனித்தனியாக படைத்தார் என்ற வாதம் அங்கே சரியானது அல்ல அது நாங்கள் என்ன சொல்றோம்னா அதுவே உருவாச்சு ஒவ்வொன்றும் அணு வடிவா பல அணுக்களின் கூட்டுப் பொருள் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து இங்கே கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது ஒரு வாதம் அவர் சொன்னார் அதை ஒட்டியே பேசுங்கள் என்று சொன்னார் சரி கடவுளை மறுக்க வேண்டிய நிலை எங்களுக்கு ஏன் ஏற்பட்டது என்றதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் கடவுளுக்கு நீங்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு கடவுளை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் ஒரு மதத்தை சொல்லுகிறீர்கள் சீக்கிய மதம் இந்து மதம் எந்த மதமாக இருந்தாலும் கடவுளை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் சொல்லுகிறீர்கள் ஆக மதம் என்ற ஒன்றில் இருந்து நீங்கள் அடையும் பண்புகளை விட அதில் இல்லாமலேயே எங்களால் சிறப்பாக வாழ முடியும் என்ற நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் சொன்னால் எங்களுக்கு மதம் எதற்கு என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் சரி மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களை ஏன் அந்த வார் செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டது மதம் என்று சொன்னால் அந்த மதம் எதற்காக படைக்கப்பட்டது மனிதனுக்கு அன்பை போதிக்க கடவுள் அன்பை விரும்பாத எந்த மதமுமே இல்லை எல்லா மதங்களும் அன்பை பற்றி தான் பேசுகின்றன இஸ்லாம் என்றால் அமைதி என்று சொல்லுங்கள் ரொம்ப அருமையான ஆனால் அமைதி இருக்கிறதா என்பது கேள்வி வேறு அந்த அடுத்தது ஒழுக்கம் ஒரு மதம் ஒரு மதத்தில் ஒருவர் இருந்தார் என்று சொன்னால் ஒழுக்கம் இன்றைய மதங்களில் இஸ்லாம் சேர்த்து எந்த மதத்திலாவது ஒழுக்கம் இருக்கிறதா இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் எங்கேயோ நடப்பது இதெல்லாம் நாங்கள் பொறுப்பல்ல என்று சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய பண்பாட்டை மதம் மாற்றுமானால் அந்த மதத்தை பின்பற்ற ஒவ்வொருவரும் ஒழுக்கமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் நடக்கிறதா இருக்கிறார்களா மதம் என்ற ஒன்று தேவையில்லை என்ற முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துவிட்டால் இறைவன் இருக்கிறானா என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை அதுதானே உண்மை அப்படி இருக்கும்போது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிக்பாக் தைரி நேர்ந்தது பற்றி அதில் கூட சொல்கிறாங்க பிக்பாக் தைரி கூட இரண்டு முறை நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒரு முறை நடந்த போது ஒரு சில வெற்றி தான் தோன்றின பிறகு நடந்த போது தான் மற்ற வழி கோள்கள் எல்லாம் தோன்றின என்பது இரண்டு இருக்கிறது என்று பரிபாடலிலே கூட சொல்கிறது இசையோடு தோற்றி இந்த பாடல் இல்லை இந்த உலகம் தோன்றிய தோற்றம் எப்படி வந்தது என்பது பற்றி பரிபாடல் சங்க பாடல் சங்க இலக்கியம் சொல்லுகிறது ஆக அந்த பிக்பாக் தேரியிலே நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் சிங்குலாரிட்டி அந்த சிங்குலாரிட்டி என்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க இல்லாததுன்னு சொல்றது தப்பு உங்க கண்ணுக்கு தெரியல அந்த சிங்குலாரிட்டி உடைந்து வெளியே வரும்போது தான் அந்த ஜனாதாரங்கள் பிறந்தன அந்த சிங்குலாரிட்டியை தான் நீங்கள் கடவுள் என்கிறீர்கள் நாங்கள் அதை சிங்குலாரிட்டி என்று தான் சொல்கிறோம் ஆக இல்லாமலே எதுவும் வந்துவிட்டதாக நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை பிறகு மதம் அன்பை போதிக்கிறதா நல்ல ஒரு இந்த கேள்விக்கு நான் தயவு செஞ்சு நீங்க பதில் சொல்லணும் இது டெல்லியிலே நடந்த ஒரு குண்டு வெடிப்பிலே மூன்று தீவிரவாதிகள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த தீவிரவாதிகளை இந்தியா டுடே நிருபர் பேட்டி காணுகிறார் அந்த அவர் படிக்கிறார் அப்படி நீ தான் வெடிகுண்டை வைத்தாயா ஆமாம் அல்லாவின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு அடிஃபுனை பயன்படுத்தி கொண்டதாக உன் நண்பன் நிசா நினைக்கிறார் இஸ்லாமை பற்றி எனக்கு தெரிந்ததையும் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் எனக்கு தெரிந்ததை வைத்துச் சொல்லுகிறேன் 
நான் செய்த காரியத்தை பற்றி எனக்கு துளியம் வருத்தம் இல்லை கைதாகாமல் இருந்தால் ஏற்கனவே திட்டமிடப்படி நேரு பிளேஸில் குண்டி வைத்திருப்பாயா ஆம் அது ஒரு ஜிகாத் ஒரு போர் உங்கள் எதிரி யார் மகாராஷ்டிரா அரசு ஸ்ரீகிருஷ்ணா அறிக்கையை அலட்சியப்படுத்துவதற்காக இது குஜராத்தில் நடந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு செய்யப்பட்டவை சரி என் பெற்றோருக்கு இது தெரியுமா என் அப்பாவுக்கு என் மேல் கோபம் நீ என் மகனே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அல்லாவுக்காக ஜிக்கா செய்வதை அவர் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை பிறகு உன் அம்மா காய்கறி வாங்கும் அந்த மார்க்கெட்டில் நீ குண்டு வைப்பாயா அல்லா அதை விரும்பினால் அதையும் செய்வேன் என் அம்மா சொர்க்கத்துக்கு போவாள் என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அங்கே அன்பு என்பது போதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா நான் இந்த மதத்தை பற்றி மட்டும் சொல்லவில்லை எந்த மதத்தில் அன்பு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று இந்து மதத்திலேயே நடக்கக்கூடிய அத்தனை வன்முறை சம்பவங்களுக்கும் அன்பு அடிப்படையாக இருக்கிறது நன்றாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தை பற்றி எல்லா மதங்களிலும் ஒழுக்கக்கேடானவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆக நான் ஒரு சிலவற்றை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்ற போது பெண் உரிமை கொடுக்கிறார்களா என்பது உங்களுடைய மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நீங்கள் கொடுப்பது கொடுக்காததெல்லாம் உங்களுடைய மதம் சம்பந்தப்பட்டோம் ஆனால் ஒரு மனிதனையும் உள்ளவர்கள் ஆக இங்கே ஒரு 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 இதில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று வருது மாமனார் மருமகள் மாமனார் மருமகளுடைய சேர்க்கை காரணமாக அந்த மருமகளுக்கு அந்த மாமனார் தான் இனி கணவர் என்ற தீர்ப்பளித்ததெல்லாம் வருகிறது ஆக ஒழுக்கம் என்பது இந்த மதத்தில் மட்டுமல்ல எந்த மதத்திலும் இல்லை என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் ஆக நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் மதம் என்று ஒன்று தேவையில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டால் இறைவன் இருக்கிறானா என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை அது மட்டுமல்ல பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் உலகம் உயிர்கள் தோன்றின என்று சொல்லுகிறார்கள் பிறகு சொல்லுகிறார்கள் எல்லாமே பல் உலகம் தோன்றிய பிறகுதான் உயிர்கள் தோன்றியது இன்னொரு தடவை சொல்கிறாங்க இன்னொரு தடவை சொல்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பல கோடி வருடங்களுக்கு பின்னால் தான் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ஒயை பற்றி கூட சொன்னார் குரோசம் எல்லா குழந்தைகளுமே எக்ஸாகத்தான் பிறக்கிறது பெண்ணாகத்தான் தரிக்கிறது ஆறு வாரங்களுக்கு பின்னால் தான் அது ஆண் பெண்ணை தன்மையாக மாற்றமடைகிறது என்ற தத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அரசி அறிவியல் சொல்ல விஷயம் ஆக ஒரு ஆணை படைக்க முடியுமா பெண்ணை படைக்க முடியுமா அதற்கெல்லாம் காரணம் ஆண்டவன் தான் என்று சொல்லிக்கொண்டு போனால் இதற்கெல்லாம் பொருள் இல்லாமல் போய்விடும் என்று சொல்லிவிட்டு ஆக இந்த நாட்டுக்கு மதம் தேவையில்லை ஆகவே மதத்தை தேவையில்லை என்ற காரணத்தால் இறைவன் இருக்கிறான் என்ற வாதமே தேவையில்லை என்று நான் முடிக்கிறேன் விடுபட்ட ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை சொல்ல போகிறேன் ஐயா சொன்னது சி ஃபோர்டீன் சி சிக்ஸ்டீன் ஐசோடோப் ஸ்டடி பற்றி சொல்லியிருந்தார் ஒரு தாழ்மையான கருத்து ஐயாவுக்கு தெரியணும் அதாவது சி ஃபோர்டீன் சி சிக்ஸ்டீன் ஐசோடோப் ஸ்டடி வெறும் உயிர்களிலிருந்து ரிலீஸ் பண்ணுற காமன் ஸ்டடிக்கு மட்டும் இல்லை சாயில் மேட்டர்லேருந்து கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம் சாயில் மேட்டர் அனாலிசிஸில் வச்சு தான் அண்டர்லைங் கம்ப்ரஸ்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் ஃபியூல்லேருந்து பெட்ரோல் எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி கம்ப்ரஸ்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் அனாலிசிஸில் C14, C16 study for geological survey. C14, C16 study for geological survey. C14, C16 study for human bodies, living things, and living things. That's what it is. Carbon isotope study for soil matter. That's what it is. Natural selection study for natural selection. Natural selection is not a natural selection. Natural selection is 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 a natural selection. இந்த இந்த இயற்கை செயற்கை முறை செலக்ஷன் வந்து எந்தெந்த உயிரினங்கள் அதை வந்து விற்கொள்ளுதோ அது வாழும் மற்ற உயிரினங்கள் செலக்ட் ஆகலாம் அர்த்தம் இல்லை செலக்ட் ஆகும் அது எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிடும் எக்ஸ்டிங் ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பல்ல இருக்க இப்போ வந்து டைனோசர் ஏன் இப்போ வாழல டைனோசார் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் ப்ராசஸில் ஃபெயிலியர் ஆனால் டைனோசார் வாழ்கிறதுக்கான தருணம் இல்லை ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணனால இருக்கிற டைனோசார் எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு அதை அந்த டிசாஸ்டரை விஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த டைனோசர் விற்கொள்ள கெப்பாசிட்டி கிடையாது ஸோ நேச்சுரல் செலக்ஷன் ப்ராசஸில் அது எக்ஸ்டிங் ஸ்பீசிஸ் ஆகிடுச்சு அது செலக்ட் ஆகல இயற்கை செலக்ட் ஆகுதுல அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது செலக்ட் ஆனாலும் அது உயிர் வாழ்த்துக்கூடிய தருணம் இந்த அதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இதாகும் அது வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் பை சான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாட் பை சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் 
அப்படி பார்த்தா என் திருப்பி சொல்லலாம் அப்படின்னா காடு தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக பாஸ் மார்க் ஃபெயில் மார்க் போட்டு உங்களுக்கு உயிர் வாழ்க்க வைக்கிறாரான்னு திருப்பி அழகாக கேட்கலாம் அது வந்து உகந்தது கிடையாது ஸோ இயற்கைக்கு இன்னொன்று சொன்ன ஒன்று அருமையான கருத்து சொல்கிறோம் பொருள் இருந்தால் தானே இயற்கை இருக்க முடியும் பொருள் இருந்தால் தானே ஆய்வு பண்ண முடியும் அதே தான் கேட்குறேன் அந்த மூலம் பொருள் ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான பொருள் அடையாளம் காட்டுங்க அதை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ரெண்டு இன்னொன்று சொன்னார் கலிலியோ பற்றி டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டு கருத்து உலகம் உருண்டையாக இருக்கிறது பிறகு ஈலே சென்ட்ரிக் தேரி கொண்டார் கலிலியோ அது சூரியனை சுற்றி பூமி சுற்றி தான் நான் கருத்தை நான் தெரிவித்தேன் ரெண்டு கருத்தை தெரிவித்தேன் ஏன் அந்த ரெண்டு கருத்தை தெரிவித்தேன்னா கலிலியோ அனல்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் கலிலியோனு ஒரு புக் இருக்கு அதாவது கலிலியோவும் அந்த சர்ச்சும் உண்டான ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்போ நடந்த கேஸ் மேட்டரில் பண்ணும்போது கலிலியோவை கட்டாயப்படுத்தி வாக்கு மூலம் வாங்கினதில் பைபிள் பகரம் உலகம் தட்டைதான் உலகம் தட்டைதான் பிறகு சூரியன் மையப்படுத்திய கருத்தும் இல்லை பூமியை மையப்படுத்த கருத்துன்னு கலிலி எழுத வச்சாங்க நான் சொன்னால் தான் சொன்னேன் அதை சைன் பண்ணி கலிலி மூணு தர எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் ஆகிறாரு ஸோ அதை அனலிசிஸ் பண்ணோம் அதை திருப்பி இருக்குன்னு ஐயா சொன்னார் எஸ்எம்எஸ்ஸை தட்டி நான் என்னால் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐயா எஸ்எம்எஸ்ஸும் ஒரு டெக்னாலஜி தான் அதுவும் மனுஷன் கண்டுபிடிச்சது தான் அந்த எஸ்எம்எஸ் வழியாக தான் நீங்கள் கூட்டிருக்கீங்க ஸோ அறிவியல் ஆய்வுப்பட்ட வழிய டெக்னாலஜி வந்து தான் அடாப்ட் பண்ணிருக்கேன் இங்கே இருக்கிற தமிழன் டிவியில் இருக்க வீடியோ கேமராஸாக இருக்கட்டும் இங்கே நான் மைக் பேசிகிட்டு இருக்க இருக்கட்டும் இங்கே கேமரா பிடிச்சவன் அட ஐடென்டிஃபை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ மைக் பிடிச்சி என்ன பிடிச்சிட்டு வந்தால் தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணேன்னு சொல்லுவார் எனக்கு தெரியும் செல் பெல்ல கட்ட அலெக்சாண்டர் பெல் கிரஹாம் பெல் தான் ஃபோனை கண்டுபிடிச்சார் தெரியும் டெலிவிஷன் டாமஸ் பேட் தான் கண்டுபிடிச்சார் எனக்கு தெரியும் ரேடியோ மைக்ரோ மேடம் கியூரி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியும் அதே மாதிரி இந்த சூப்பர் நேஷனல் பவர் யார் யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு ரிவிலி பண்ணுங்கள் நாமினேட் பண்ணுங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அவங்கள அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் வணக்கம் <laughs> இந்த பகுத்தறிவை பற்றி அவங்க பேசின விஷயத்தில் இப்போ கடவுள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு எண்டு பாயிண்ட்டு அவங்க இன்னும் வரலை இன்னும் கடவுள்னு அவங்க சொன்ன விஷயத்த அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்காம ஏன் நீங்களே நிரூபிங்க நீங்களே நிரூபிக்கன்னு இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறதானே மூடி சொல்லணும் இருக்குன்னு நீங்கள் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அதை முதல்ல நீங்கள் சொல்லணும் சரி அப்படியே இருந்தாலும் கடவுளால் அதை கடவுளால் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ்கின்ற அவர் மட்டுமே ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு கட இப்போ உயிர் வாழ்கிற ஒரே ஒரு ஜீவராசி அவங்களால் காமிக்க முடியுமா கடவுள் மட்டுமே அதை உயிர் வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவருக்கு வேற எந்த தகுதியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு உயிரை சொல்லுங்க அதாவது ஒவ்வொரு இந்த இந்த பூமியில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அது வாழ தகுதி உள்ளது மட்டும்தான் வாழுது வாழ தகுதியில் இந்த பூமியில் இல்லை அப்படி வாழ தகுதி இல்லாத ஒரே ஒரு ஜீவராசி கடவுள் பயலால் வாழுதுன்னு ஒரு உயிரை சொல்லுங்க நீங்கள் அறிவியல் பூர்வமான பகுத்தறிவுக்கு வந்துடுவோம் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுன்னு சொல்கிறீங்களே அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் வந்து கடவுளோட சித்தத்தால் மட்டும் வாழுகின்ற ஒரு உயிரையோ இல்லை ஒன்றையோனு காமிங்களா நாங்கள் நிரூபிக்கணும் நாங்கள் நிரூபிக்கணும் சொல்கிற நீங்கள் ஒன்னே நிரூபிச்சிக்கலாமே ஒரே ஒரு சிங்குலாரிட்டி வெடிச்சு சிதறனத்துக்கு ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு அதை திரும்பி திரும்பியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க திரும்பி க காலையில் என்ன கிளாஸ் நடந்துச்சோ அதையே திரும்பி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு கேட்கணும் திரும்பி மாற்றி இன்னொன்று ஏதாச்சும் திரும்பி புதுசாக அதுவும் எழுதின புத்தகத்துலேருந்து தான் வந்து விளக்கம் அதை நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் திரும்பி அதே மாதிரி விளக்கம் அதோடு இல்லாமல் அந்த பரிணாம வளர்ச்சி சுத்தமாக ஏற்றுக்கலனா அப்போ அறிவியலை நீங்கள் ஏற்றுக்காமல் அப்போ திரும்பி பகுத்தறிவு பேசலில் என்ன அர்த்தம் இருக்க முடியும் அறிவியலை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எல்லாரும் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து ஒன்று ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது அதாவது நீங்கள் இன்னும் ஆய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சொல்லியிருக்க ஒரு விஞ்ஞானியோட தத்துவம் டார்வினுக்கு முன்னாடி இருக்க சொல்லியிருக்கிற தத்தியத்தை வந்து டார்வினோட தத்துவம் வச்சு மறுக்க முடியும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல ஜீனோ முறைக்கும் வச்சு நிரூபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றப்ப நீங்க அதுக்கான ஆதாரத்தோட நீங்க என்ன நிரூபிச்சது இல்லைன்னு சொல்லி இப்ப அந்த இவங்க சொல்ற ஆதாரத்தை வச்சு நீங்க என்ன கேதர் பண்ணிக்கலாமே மதியானத்துக்குள்ள அதை வச்சு நீங்க இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாமே இன்னும் பழைய வேவாதத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க திரும்பி அதை எப்படி மறுக்கலாம் திரும்பி அதே காலையில போட்டதே திரும்பி போட்டா அப்ப திரும்ப
அப்படி சொல்லாம அதாவது பகுத்தறிவுன்னா கண்ணுக்கு தெரியறது எல்லாமும் வந்து இருக்குன்னு நம்பிடக்கூடாது கண்ணுக்கு தெரியலங்கிறனால ஒன்று இன்னொன்று சொல்லிடக்கூடாது இப்போ ப்ளூடூத் ஒன்று இருக்குன்னா அதுலேருந்து இங்கேருந்து இந்த செல்லுல அந்த செல்லுக்கு போகுது கண்ணுக்கு தெரியுதா ஆனால் ஒரு 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 மணி நேரம் விஷயம் வந்து அங்கேருந்து இங்கே போயிடுது இப்போ காணல் நீர்னு ஒன்று இருக்குது ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோன்னா எட்டிக்கு தெரியறதுனால அது ஒன்று பக்கத்தில் போனால் இல்லைன்னா கண்ணுக்கு தெரியறதுனால ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட முடியுமா பகுத்தறிவுன்னா ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்லி நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாக உண்மையாக இல்லையான்னு முதல்ல நீங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் பொய் நிரூபிச்சுட்டு இப்போ ஜீனோம்ல நிரூபிக்கல ரத்தத்தில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எலும்பு வகைனா ஒரே ஒரு எலும்பு நீங்கள் மண்டாவோட வச்சு காமிக்கிறீங்க அவங்க வந்து அதாவது வருஷமாக ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பதனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி வருஷலாம் வந்து ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க எலும்பை வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு மண்டாவோட மட்டும் வச்சுக்கிட்டு விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா இது எப்படி எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்க முடியும் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இவ்வளவும் பொய்யும் நீங்கள் சொல்லணும் ஒரே ஒரு மண்டவோடு ஒரே ஒரு ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இருந்தது ஒன்று மட்டும் வச்சு இந்த விவாதம் இல்லை அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க மனிதன் வந்து குரங்கில் இருந்தால் வந்தான் மனிதனை தனிப்பட்ட முறையில் கடவுள் எந்த விஷயத்தையும் இந்த உலகத்தில் படைக்கல அப்படியே வந்து ஸ்டீபன் கிங்ஸ் ஒரு காரணகாரியத்தோடு ஒரு விளக்கம் வச்சிருந்தாலும் அவரும் கடவுள் இருக்கிறான்னு அவர் நாத்திகர் அப்படி எப்படி நாத்திகர்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அவர் ஏற்றுக்கிட்டாரா அந்த கடவுளுக்கு இதை அவரை எதுக்கு இப்போ தொடங்கு கூப்பிடுறீங்க ஒரு விவாத பொருளாக தான் அவர் இருக்கிறாருங்கிறப்போ அதை விட்டுடுங்க நிரூபிங்க நீங்கள் அவர் இப்படி இப்படிப்பட்ட பொருளில் நாத்திக்க அது கடவுள்னால் என்னென்னு நீங்கள் சொல்கிறப்ப அதாவது அறிவியல் பூர்வமாகவே ஒரு விளக்கத்துக்கு வரும்போது உருவம் உள்ளது எல்லாமே அழியக்கூடியது உருவாக்கப்பட்டது எல்லாமே அழிய அழியக்கூடியது இப்போ அல்லாவுக்கு உருவம் இருக்கா அறிவியல் பூர்வமாக எனக்கு இந்த உலகமாக இருக்கட்டும் இந்த உலகத்தில் அதாவது ஒரே ஒரு ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி இருக்குது அதாவது இந்த பூமி வந்து இவர் ஒரு காலத்தில் தோன்றிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க சரி அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ வெடிச்சிடும் அதாவது இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறம் அது மறைஞ்சி போயிடும் ஓகே அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி இருக்குது இப்போது அது என்ன ஒரு உருவமாக இருக்குது அதேமாரி உருவாக்கக்கூடியது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் அதுவும் அறிவியல் தான் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அல்லாவுக்கு உருவம் இருக்கா இல்லையா அவர் உருவம் இருக்குன்னு சொன்னால் அழிஞ்சிடுவார் ஒளியாக இருந்தாலும் அழிஞ்சிடுவார் அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்போனா அவர் ஒரு வெறும் க பேச்சு பொலியாக இருக்கிறாரா இல்லை ஒளி ஒளி ரூபமாக இருக்கிறான்னா அவர் எங்கே இருக்கிறார் எந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் எத்தனை கிலோமீட்டராக இருந்தாலும் அவர் இல்லாமல் போயிடுவார் அறிவியல் ரீதி அதுதான் உண்மை அவர் ஒரு உருவம் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவர் அப்போ அப்போ உருவம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ காற்று அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்புறம் அரசியலில் உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அரசியல் உட்காந்து அமர்ந்திருக்கிறார் என்று அப்போனா அவர் உருவத்தோடு இருக்கிறார் உருவம் உள்ளது எல்லாமே எக்ஸ்பைரி லட்சம் வருஷம் இருக்கட்டும் கோடி வருஷம் இருக்கட்டும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படி இருக்கும்போது அப்புறம் எப்படி நீங்கள் அல்லா உருவம் இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல அப்போ அதை நீங்கள் முதல்ல தெளிவுபடுத்தணும் நீங்கள் அல்லாங்கிறது என்னென்னு நீங்கள் தெளிவுபடுத்தவே இல்லை நாங்கள் இல்லைன்னு சொன்னோம் நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படியும் சொல்லணுமா இல்லையா அதை சொல்லவே இல்லையே ம் அதுக்கப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி இன்னும் நீங்கள் திரும்பி திரும்பி நாங்கள் திரும்பி கேட்கும் போது இன்னும் அதாவது இன்னும் களிமண்ணினால் செய்யப்பட்டதுன்னு அது இது மனிதனை வந்து கடவுள் ப படைச்ச எப்படி சொன்னான்னா அது களிமண்ணிலேருந்து வேற வந்தாலும் வேற சொல்கிறீங்க அது எப்படி அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லிடலையே அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு செல்லேருந்து நீங்கள் ஒரு விடையில் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க இந்த பூமி வெடிச்ச போது அந்த ஐயா தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த ஸ்டீபன் கிங்ஸ் விளக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எனக்கு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் நெருப்பு கோலமாக எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பல லட்சம் வருஷம் வந்து நெருப்பு கோலமாக இருந்துச்சு அதில் எப்படி உயிர் வந்திருக்க முடியும் திடீர்னு அப்போ நீங்கள் அப்படி சொல்லலையே நெருப்பு கோலமாக இருந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் இதில் இஸ்லாத்தில் சொல்லியிருக்கா சொல்லலையே நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அதை தாராளமாக ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சொல்லும் போது அந்த அதை நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நெருப்பு கோலமாக இருந்ததுங்கிறத நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரே நாளில் மூணு நாளில் ஆறு நாளெலாம் படிக்கல ஒரு பர்டிகுலர் காலம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு நான் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அப்புறம் குளிர்ந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஒரு ஜீவராசிகள் உருவாகிருக்கு நேரடியாக மனிதனை படைக்கல ஒவ்வொரு செல்லுலேருந்து வந்திருக்கு இப்போ ஒரு காஷ்மீரில் இருக்கிற ஒன்றை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து பிடிங்க கொண்டு வந்து நட்டால் அது முளைக்காது ஏன்னா அங்கே வெயில் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த சுவாசனில் இருந்தால் தான் இருக்க வாழ முடியும் இங்கே வந்து நட்டிங்கன்னா இங்கே வெயில் அதிகமாக இருக்கும் பட்டு போயிடும் எல்லா ஜீவராசியும் அப்படி தான் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆடு வந்து அதிக முடியோட இருக்கும் அது என்ன அந்த பனிக்கு தாங்குற மாதிரி இங்கே
அதுதான் சூழ்ந்த சூழ்ந்த அழுத்தம்னு சுத்த தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் பேரினால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு பரமாணுவில் இருந்து தான் இவ்வளவு பெரிய இது உருவானுச்சு அதுக்கு தான் காலையில் விளக்கம் சொன்னால் அந்த ஒரே ஒரு பரமாணுங்கிறதுலேருந்து வெடிச்சு சதவீதிக்கு நீங்கள் நம்ம மறுத்தால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செல்லிலேருந்து மிகப்பெரிய ஆலமரமும் மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்றிலிருந்து ஒரு மனிதனும் உருவாகும் போது ஏன் ஒரு பரமாணுலேருந்து சூழ்ந்த அழுத்தம் அந்த பரமாணுங்கிறது எல்லை இல்லா ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி பரமாணு இல்லை இல்லாமல் மிகப்பெரிய சக்தினால் நிரூபிக்க முடியும் அதாவது எல்லை இல்லாமல் இப்போ ஒரு பரந்த வெளியில் இருந்து சூழ்ந்த அழுத்தத்தால் ஏற்பட்டது அந்த ஒரு அதாவது நீங்கள் அந்த அந்த அழுத்தத்தை சூழ்ந்த அழுத்தத்தை தான் நீங்கள் கடவுள் என்று சொல்லிக்கிறீங்க அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் அந்த சூழ்ந்த அழுத்தத்தை நீங்கள் கடவுள்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்னத்தை எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு எந்த விதமான அதாவது ஒரு ஒரு நூறுரூவா நோட்டே ஐம்பது நோட்டை காலையே சொன்னேன் அதுக்கு வந்து ஒரு குணம் இருக்குது அந்த நூறுரூவா கொடுத்தா என்ன பொருள் கிடைக்கும் அது என்ன கலரில் இருக்குது அதை எதை வச்சு உருவாக்குனாங்க அதுக்கான எல்லா விதமான இதுவும் தெரியும் கடவுளுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னீங்களா கடவுள் இந்த கலரில் இருக்கிறாரு இந்த நிறத்தில் இருக்கிறார் இந்த மனத்தில் இருக்கிற இந்த குணத்தில் இருக்கிறார் அவரால் இதெல்லாம் முடியும் அவருக்கு இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படி ஏதாச்சும் ஒன்று வேணும் சொல்லிவிட்டு அதை நீங்கள் மறுத்துருக்கணும் நீங்களே எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் நாங்கள் மறுக்கணும் நாங்கள் என்ன சொன்னோமோ அதுக்கு நீங்கள் காலையில் திரும்பி அதையே திரும்பி போட்டு காமிக்கிறீங்க இன்னும் ப்ரீஃபாக புத்தகத்தை முழு புத்தகத்தையும் வாச்சு பூச்சா தான் எனக்கு தோணுது அப்புறம் அது இப்போ உயிரினங்கள் திரும்பி அதே உயிரினத்துக்கே போயிட வேண்டாம் மனிதன் வந்து குரங்கில் இருந்தால் வந்தாங்கிறதுக்கு நிறைய ஆதாரபூர்வமான விளக்கங்கள் இருக்குது அதை மீண்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் திரும்பி மறுவாதம் பண்ணலாம் கடவுள் நீங்கள் இருக்கிறார்னு சொன்னாக்கா அதை நீங்கள் வந்து நீங்களும் அறிவியல் பூர்வமாக அதை ஒரே ஒரு விளக்கத்தை வச்சு சொல்லிடணும் திரும்பி அதே மாதிரியான விளக்கத்துக்கு போயிட வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன் அதாவது கடவுள் சக்தியால் அந்த பூமியில் எந்த ஜீவராவசியும் வாழலை அதுக்கு வாழ தகுதி இருந்துச்சுன்னா தான் அதே சொன்ன முன்னாடியே காலையிலேருந்து சொன்ன மாதிரியே தான் ஒரு எலிக்கு வாழ தகுதி இருந்தாலும் அது பூனைக்கிட்டே தப்பிக்க முடிஞ்சாதான் ஒரு மான் வந்து முச்சுத அந்த காட்டில் வாழணும்னு சொன்னால் குழுக்கிட்டேருந்து அதை காப்பாற்றி ஆக பண்ணணும் குழுக்கிட்டேருந்து அது அதால் பாதுகாப்பாக இருக்க முடிஞ்சாதான் இந்த இந்த காட்டில் அதால் வாழ முடியும் அப்படி தான் ஒவ்வொன்றும் தகுதி நாம் வந்து இந்த இயற்கையை மாற்றி அமைச்சுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்ததுனால தான் இங்கே வாழ்கிறோம் நாளைக்கு நம்மளை வந்து ஒரு எய்ட்ஸ் கிருமி ஜெயிச்சிருச்சுன்னா இந்த மனித ஜீவராசி இருக்காது அதே மாதிரி தான் அந்த எய்ட்ஸ் கிருமி நம்ம ஜெயிச்சதுனால தான் இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் கிருமி வந்தாலோ இல்லை வேறு ஒரு தொற்று வியாதி வந்தாலும் அந்த மனித ஜீவராசி இருக்க போகிறதில்ல வாழும் தகுதி உள்ளது மட்டும்தான் இந்த பூமியில் வாழுது அதுதான் சர்வ விலத்தை ஃபிட்டஸ்ட் அதுதான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு வந்து இந்த பூ இதை மாறும்போது அதாவது நாளைய மனிதன் வந்து ஒரு சுண்டு விரல் இல்லாமல் பிறக்கலாம் அறிவியல் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் நாளைக்கு மனிதன் எப்படி இருப்பான்னா நாளைக்கு வந்து நமக்கு தேவையில்லாத முடி இல்லாமல் போகலாம் ஒரு சுண்டு விரல் இல்லாமல் போகலாம்னு அறிவியல் சொல்லுது ஏன்னா சுண்டு விரல் நம்ம யூஸ் பண்ணல முடி குறைஞ்சமாக பிறக்கிறோம் அதாவது முடியே இல்லாமல் வழுக்கு தலையாக இருக்கலாங்கிறது இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு தேவையில்லை நாளைக்கு நமக்கு எதெல்லாம் வேணும்னு அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் அறிவியல் ரீதியாக மறுக்கலாம்னா இப்போ ஒரு ஒரு எதிரியை பார்த்து பயப்படும் போது நமக்கு முடி சிலுக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஆதி காலத்தில் முன்னாடியே சொன்னால் தான் ஆதி காலத்தில் நமக்கு இருந்தது ஆதி காலத்துலேருந்து நமக்கு வந்து அட்டனியல் சுரப்பி சுரக்கிறதுலேருந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம ஆதி காலத்தில் அதாவது நம்ம ஓடி தான் பிழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப டீப்பாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது திரும்பி நீங்கள் அங்கே போய்டுவீங்களோ பயத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் பல இடத்துக்கே திரும்பி போயிடுங்களோன்னு அற்றினியல் சுரப்பிலேருந்து மற்ற ஜீவராசிங்கிலேருந்து மனிதன் ஏன் வந்தான்னா மற்ற ஜீவராசிக்கு இருக்கிற மாதிரி மனிதனுக்கு வந்து சிறப்பு தகுதி எதுவும் இல்லை ஒரு புலிக்கு இருக்கிற வலுவான ஒரு நெகமோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு சிறுத்தைக்கு இருக்கிற மேக மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய தகுதியோ மற்ற ஜீவராசிகள் மாதிரி குரங் நம்ம குரங்கிலிருந்து வந்த மனிதனுக்கு இல்லை அவன் வந்து அவனுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு ஆயுதம் மற்ற ஜீவராசிகளை விட அதிகமாக அவனுக்கு யோசிக்க திறன் இருந்தது இந்த பகுத்தறிவு பார்க்கும் திறன் இருந்தது அதை வைத்து கொண்டு இந்த 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 ஒட்டுமொத்த இந்த பூமியே அவன் ஜெய் காட்டியிருக்கான் அந்த இந்த பகுத்தறிவு திறன் என்பது எப்படி இருந்தால் இந்த இயற்கையை மாற்றக்கூடிய அந்த அறிவு அதாவது ஆயுதத்தை அவன் வந்து தயாரிப்பது ஆயுதத்தை கைய கையாளக்கூடிய திறன் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து இந்த இயற்கையை மாற்றி வீடு கட்டுறதுலேருந்து இன்றைக்கி வந்து செல்லு வரைக்கும் இயற்கையை ஜெயிச்சதுனால தான் வாழ முடிஞ்சுது மற்ற ஜீவராசிகளை ஜெயிச்சு இன்னைக்கு அவன் வாழ்கிறதுக்கு தகுதி அது தான் கடவுள் சக்தி இல்லை அதேமாதிரி மற்ற ஜீவராசிகளும் வாழ்கிறதுக்கான தகுதி அதுக்கு சிறப்பு தகுதி இருக்குது அதுக்கும் கடவுள் சக்தி தேவையில்லை இதை 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 ஒட்டியே இந்த இந்த
பைபிளில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பகவத்கீதை எடுத்திங்கன்னா பக்கத்துக்கு பக்கம் திருத்தம் தான் இப்படி செய்யாதீர்கள் இதை செய்யாதீர்கள் அதை செய்யாதீர்கள் அண்ணனை வந்து கொள்கிறதுக்கு தம்பிக்கு வந்து பயிற்சி கொடுப்பான் அர்ஜுனனுக்கு கொள்கிறது உங்கள் குரானை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுதான் மாற்றம் தான் சொல்லுது இப்படி வாழணும் இப்படி வாழணும்னு இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகம் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் அங்கே இருக்கிற பொருள்கள் அத்தனையும் நான் தான் படைத்தேன்னு சொல்கிறேன் இந்த குரானில் இருக்க எழுதி வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அதில் ஏன் மாற்றம் தேவைப்படுது படிக்கும் போதே நல்ல மனிதர்களை படைக்கிறது நல்ல உலகத்தை படைக்கிறது நல்ல பொருள்களை படைக்கிறது அப்போ பிரச்சனைக்கே வேலை இல்லையே ரொம்ப எளிமையான சமாச்சாரம் இறைவனர்களால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் எதுனால தவறு செய்கிறான் அதுக்கு யார் காரணம் எல்லாம் அவன் செய்யல்னு சொன்னால் நம்ம பண்ணுற அவ்வளவு தவறுக்கும் கடவுள் தான் காரணம் தண்டிக்கப்பட வந்தது அவர் தானே தவிர நம்ம கிடையாது அவர் படைச்சிருந்தால் நம்மளை சொல்கிறான் பாருங்கள் மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் இதயங்களின் உள்ளே இருப்பதை ஊடுருவி அறிய வல்லவன் இதயத்துக்குள்ள வந்து புகுந்து அது உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் அறிய வல்லவனா உங்கள் குரானில் சொல்லுது அப்படி பார்த்தா இந்த முகமது அலின்னு சொல்லி ஒருத்தர் முப்பதாயிரம் கோடிக்கு அவரோட சில கூட்டாளுகளும் இருக்காங்க முப்பதாயிரம் கோடிக்கு போலி பத்திரம் அடித்தார் ஏன் அவர் இதயத்துக்குள்ளே பூந்து இவர் வந்து சொல்லலை முன்னடியே சிபிசி ஏடிக்கு இந்த மாதிரி எங்களால் வந்து முப்பதாயிரம் கோடிக்கு போலி பத்திரம் அடிக்க போகிறாரு கொஞ்சம் அவரை பிடிச்சி முன்னடியே உள்ள வச்சுரு இந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் நான் முகமது அலின்னு அதை பேருக்கு சொல்ல மன்னிக்கணும் அவர் அதில் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் அந்த பேருக்காக நான் சொல்லவில்லை அந்த குற்றத்தில் வந்து முக்கிய குற்றவாளி அவர் தான் காவல்துறையில் இருந்தவர் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தையே உழிக்கணும் ஒரு தவறு செய்கிற உள்ளத்தில் ஒரு பூந்து தானே இருந்திருக்கணும் இந்த இருக்கிறது அது யுத்தம் செய்வதை நிராக போற நிராகரிப்போரை கழுத்தை வெட்டுங்கள் நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் சண்டை போடுது நம்ம அவர் ஆறு அறிவு படித்த சாதாரண மனிதன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விட்டுறவனே போட்டு தள்ளு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இறைவன் அன்பே வருளாளன் அளவற்ற அருளாளன் அதில் இருக்கு அளவற்ற அருளாளன் வந்து வெட்டுங்கள்னு சொல்லாமல் அப்பா வெட்டாதீங்கப்பா ஏன்ப்பா இது ஓ இடம் அது அவன் இடம் என்ன வெட்டி என்ன செய்ய பொறிக்கணும்னா அது கடவுள் அவன் கழுத்தை வெட்டுங்கள் துண்டு துண்டாக வெட்டுங்கள் சாகும் முறை வெட்டுங்கள் வரிசையாக வந்துகிட்டு இருக்கு இது யாரும் சொல்கிறது நீங்களும் நானும் சொல்கிற சமாச்சாரம் இது வந்து இறைவன் சொன்னான்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிறவன்னு சொன்னால் அது எப்படி அன்பே அளவற்ற அருளாளன்னு அவனை எப்படி சொல்ல முடியும் பழிவாங்கக்கூடிய எண்ணம் உள்ளவனு வேணால் சொல்லலாம் திரும்ப சொல்கிறேன் தயவுசெய்து அந்த குரானை பற்றி சொல்கிறதுக்காக ஏன்னா அதிகமான பேர் இங்கே அந்த குரானை படிக்கிறவங்க இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் குரான்லாம் படிக்க மாட்டேன் நான் பகவதுக்கு தான் படிப்பேன்னு சொன்னால் நான் நாலு நாளைக்கு இங்கே உட்காந்து பேசுவேன் சாப்பாடு தண்ணி எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஏன்னா எனக்கு அதெல்லாம் நான் பல வாட்டி படித்து அத்துப்படியானது முதல் முதல் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு வாரம் முன்னாடி தோழர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் குரான் வாங்கி படித்தேன் எனக்கு இஸ்லாமிய தோழர்கள் கும்பகோணத்தில் நிறையா பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு குரான் அன்பளிப்பாக கொடுத்தாங்க நான் அவங்களுக்கு அந்த இது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு புத்தகம் அன்பளிப்பாக கொடுத்தேன் எங்கள் ஆள் ஒருத்தர் நிறையா புத்தகம் போட்டிருக்கார் பைபிளோ பைபிள் கீதையோ கீதை குரானோ குரான் அப்படின்னு போட்டிருக்கார் இந்த புஸ்தகம் வேலை வெறும் அஞ்சே அஞ்சு ரூபாய் எங்கே இந்த தீகாக்காரங்க மீட்டிங் போட்டாலும் கிடைக்கும் தயவுசெய்து இந்த குரானை மட்டும் வாங்கி படிக்காதீங்க பைபிளோ பைபிள்னு இருக்குது அதை வாங்கி படிங்க கீதையோ கீதை அதை வாங்கி படிங்க ராமாயணமா கீமாயணமா எல்லாம் அவர் தான் போட்டார் இந்த புஸ்தகம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு போட முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மக்களுக்கு இந்த கருத்து போய் சேரணும் அப்படிங்கிற நஷ்டத்துக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி ரொம்ப வறுமையில் தான் இருக்கார் ஒரு நாகர்கோயில் குரானில் எந்தெந்த பக்கம் என்னென்னா இருக்குதுன்னு அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிறார் இது ஏதாவது நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத அப்படியே ஏற்றுக்கிறது இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க இது முழுக்க முழுக்க அவர் குரானை படிச்சுட்டு எழுதியிருக்காரு எந்த பக்கம் எத்தனாவது அத்தியாயம் அல்லாவால் சொல்லப்பட்டது நீங்க நம்புறீங்களோ அதை அப்படியே அவர் தர்க்கம் பண்றார் இதெல்லாம் ஒரு கடவுள் செய்யற செயலா உண்மையாக அவர் வந்து கடவுளா இருந்தா இதெல்லாம் செஞ்சிருப்பாரா அப்படிங்கிறார் எனக்கு இந்த புத்தகம் படிக்க கூட இந்த அஞ்சு நாள்ல நேரம் இல்லை உன்னை பத்தி வாதம் பண்றோம்னு சொன்னா அதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாதம் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்சது கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைங்கிறது நல்லா தெரியும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகத்துக்கு வேலையே கிடையாது நான் அதை தான் பேசலாம் குரானில் இருக்கிறது தப்புன்னு பேசுனா நான் அந்த குரானை வந்து உங்களுடைய குரானை படிக்கணும் இந்த குரானை முழுக்க படிச்சுட்டா நீங்கள் யாராவது இரவு வாங்க நான் வேணால் தூங்காமல் உட்காந்துருக்கேன் இதில் ஒரு பத்து பக்கம் படித்து சொல்லுங்கள் அதில் எவ்வளவு நல்லது எவ்வளவு கெட்டதுன்னு சொல்கிறேன் முக்காலை முழு விஷம் கெட்டதாக தான் இருக்கும் புரியாததாக தான் இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் ஒரு கருத்துன்னு சொன்னால் அது தெளிவாக இருக்கணும் தெளிவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு புரிய முடியும்
நாற்பதாயிரம் ரூபாங்கண்ணா முதல் நாளே போய் ஐயாயிரரூவா அந்த பட்டு புடவைக்காரன்ட்ட கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த புடவையை நாற்பதாயிரம் ரூபா போடுங்க ஏன்னா அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டில் நாற்பதாயிரம் ரூபா புடவை கேட்குறாங்கன்னு பதிமூணாயிரம் புடவை நாற்பதாயிரம் ரூபா போட்டு ஜவுளி கடையில் விற்கிறான் நான் இல்லாமல் எந்த ஒரு காரியமும் நடக்காதுன்னு குரானில் சொல்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் யார் செய்கிற வேலை பதிமூணாயிரம் ரூபா புடவை நாற்பதாயிரம் ரூபா போட்டு விற்கிறதுன்னு அல்லா செய்கிறாரா கீதையில் வந்து கிருஷ்ணன் செய்கிறானா அப்போது கடவுள் பேரை சொல்லி நம்மளே நம்மளை ஏமாற்றிக்கிறோம் நம்ம செய்கிற சுயநல வாழ்க்கைக்கெல்லாம் கடவுளை ஆதாரப்படுத்துகிறோம் அதான் வேண்டாம் கடவுளே என்கிட்ட காசு இல்லை எனக்கு ஏதாவது கூட பாதி உனக்கு தரேங்கண்ணா ரோட்டில் போயிட்டுருக்கேன் ஐம்பது ரூபா கிடைக்கிது என்ன பண்ணியிருக்கணும் இருபத்தஞ்சி ரூபா கடவுளுக்கு கொடுத்துருக்கணும் என்ன பண்ணால் கடவுள் முதவே நூறுரூவா எடுத்து நமக்கு ஐம்பது ரூபா போட்டு அவர் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா பையில் வச்சுட்டான் அப்போ அந்த பணம் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு சிந்தனை பணம் கிடைச்ச உடனே ஒரு சிந்தனை ஏன்னா அதான் சுயநலம் இந்த சுயநலம் வந்து ஒரு சின்ன அஞ்சு வயசு பையன்லேருந்து ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு கிழமை வரைக்குமே இருக்குது சோதனைக்காக நான் படைத்தேன் மக்களை வந்து சோதனைக்காக படைச்சாராம் சோதனைக்காக படைத்த மக்களுக்கு வேதனை தரலாமா நல்லா சிந்தனை பண்ணி பாருங்க நமக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு வேதனை காலையில் போய் பஸ்ஸுக்கு நிற்கிறோம் பஸ் வர மாட்டேங்குது வந்தாலும் ஃபுல்லாக வருது படிக்கட்டில் தூங்கிட்டு போகிறோம் சோதனைக்காக நான் படைத்தேன்னு சொன்னால் அந்த சோதனை ஏன் அந்த மக்களுக்கு வேதனை கொடுக்கணும் எல்லா வசதியும் கொடுத்து அவன் ஒழுங்காக இருக்கானான்னு டெஸ்ட் பண்ணுங்க இப்போ எனக்கு எல்லா வசதியும் தான் நான் ஒழுங்காக இருப்பேன் உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் நீங்கள் ஒழுங்காக இருக்க போறீங்க அவனுக்கு வேதனையை உண்டு பண்ணி அவனை சுழல் அடித்து போட்டு பிரட்டி அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து நான் அருள் பாலித்தேன்னா அது என்ன பைத்தியாக இருந்தணும் இது எல்லா மதத்துலேயும் உள்ளது தான் இந்த பாவ மன்னிப்புக்குன்னு கொடுப்பானுங்க இந்த சர்ச்சில் போனீங்கன்னா பாவ மன்னிப்பு கொடுப்பான் பெர்னாஷான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவங்கெல்லாம் அந்த ப்ராட்டஸ்டண்ட் இந்த பாவ மன்னிப்பெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்போ பாவ மன்னிப்பு பத்து ரூபான்னு சீட்டு விற்றான் உடனே இவர் போய் செய்ய போகிற பாவத்துக்கு சீட்டு இருக்கான்னு கேட்டார் ஆ இருக்கு அது நூறுரூவான்னா என்ன பாவம் செய்ய போகிறேன்னா அதை சொல்ல மாட்டேன் நீ சீட்டு கொடுன்னா ரெண்டு சீட்டு இரநூறுவாய்க்கு வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு சர்ச்சுக்கு வெளியே போய் ஓரமானுட்டான் இந்த பாவ மன்னி பிடிச்ச பத்து ரூபாய்க்கு விற்றா பாருங்க அது ஒரு மூவாயிரம் சுற்று ரூபாய்க்கு விற்றான் அந்த பணத்தை ஒரு பொட்டியில் போட்டு தூக்கிட்டு போனால் இவன் பட்டார் பட்டார் அவன் தலையில் அடித்து பொட்டியை தூக்கிக்கிட்டான் ஏன்டா என்ன அடிக்கிறேண்ணா இல்லை நான் பண்ண போகிற பாவத்துக்கு முன்னாடியே சீட்டு வாங்கிட்டேன்டான் இது வந்து அந்த பெர்னாஷோட வாழ்க்கை வரலாறு வந்து அப்போது எந்த ஒரு திட்டம் போட்டாலும் அதில் ஒரு குறுக்கு புத்தி நமக்கு தானாகவே வருது இப்படி செஞ்சாலும் என்ன அப்படி ஏமாத்தினா இன்ன வரைக்கும் இருக்க செல்ஃபோனில் என்ன நாட்டுலேயும் பண்ணுறாங்க அனுப்பக்கூடாத படத்தை அனுப்புகிறாங்க அனுப்பக்கூடாத செய்தி அனுப்புகிறாங்க எல்லா செயலுக்கும் நான் தான் காரணம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் சிந்திச்சு பாருங்கள் அப்போ தப்பு செஞ்சால் மனிதன் காரணம் நல்லது செஞ்சால் இறைவன் காரணம் அப்படியா இறைவன் தான் காரணம் எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் காரணம் நல்லதுக்கு அவன் தான் காரணம் கெட்டாங்க இதுதான் உங்களுடைய சிந்தனைக்கு நாங்கள் சொல்கிறதை தவிர ஏதாவது ஒரு வரி புரியுதான்னு பாருங்க இனை எதிர்ப்போரை கண்ட இடமெல்லாம் வெட்டுங்கள் சிறை பிடியுங்கள் பதுங்கி இருந்து பாயுங்கள் ஒன்பது அஞ்சு பதுங்கி இருந்து பாயிறது ஒரு தைரியசாரி செய்கிற வேலையா ஒரு தைரியசாலி நெத்தி முட்டா நேருக்கு நேர் வந்து முட்டணும் அதுதான் ஒரு தைரியசாலி ஒரு அறிவாளி செய்கிற வேலை பதுங்கி இருந்து பாயுங்கன்னா அது ஒரு கோழை செய்கிற வேலை இல்லையா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் இப்போ ஒரு சந்தில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வரீங்க டபார்னு உங்கள் மேலே பாயிறேன்னா அது என்ன பெரிய தைரியமான சமாச்சாரமா அது ஒரு கோழை செய்கிற வேலையில் இது சொல்லுது குரானில் வந்து ஒம்பது அஞ்சில் பதுங்கி இருந்து பாயுங்கள் நாம் நபியை அனுப்பி வைத்த ஒவ்வொரு ஊர் மக்களையும் பணிந்து வரும்போது வறுமையும் பிணியினாலும் வேதனையினாலும் பிடித்தோம் நபி எங்கெங்க அனுப்பிச்சி வச்சாலோ அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் பணிந்து வர மாதிரி அவங்களுக்கு வேதனையும் சீக்கையும் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற நமக்கு வேதனையும் சீக்கையும் கொடுக்குறவர் எப்படி நம்மளோட உயர்ந்தவராக இருக்க முடியும் நல்லா தயவு செய்து சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் நம்பவே வேண்டாம் அப்போ ஏதாவது இதில் பொருள் இருக்கா அர்த்தம் இருக்கா அப்போ சீக்கை கொடுத்து பிணியை கொடுத்து வறுமையை கொடுத்து துன்பத்தை கொடுத்து நீ வந்து என்கிட்ட அடிமையாக வேலை செய்யணும் ஒருத்தனை நான் சொன்னேன்னா அவன் என்ட்ட ஒழுங்காக உண்மையாக வேலை செய்வானா ஒரு ஆளை பிடிச்சி நான் இழுத்து இம்சை பண்ணி அவனுக்கு எல்லா தொந்தரவும் கொடுத்து நீ என்கிட்ட சாகரம் மட்டும் அடிமையாக இருக்குன்னா அவன் உள்ளன் போட என்கிட்ட வேலை செய்வானா எவ்வளோ மன வேதனையோடு வேலை செய்வான் என்ன வேணால் கொள்ள முடியாது நான் வேணால் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் ஆனால் அவன் மன நிம்மதியோடு வேலை செய்வானா இது ஒரு மனிதன் செஞ்சாலே பெரிய தப்பாச்சு அதை எப்படி இறைவன் செய்கிறத வந்து நம்ம ஏற்றுக்க முடியுது என்னங்க இல்லை இது வந்து இப்போ கடவுள் மறுப்புங்கிறது
இருக்குன்னு யாராவது நிரூபிச்சு அதை ஏற்றுக்க தயார் நாங்கள் வந்து இல்லைங்கிறதுக்கு காலையிலேருந்து சொன்ன ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு புரியும் சாதாரண ஒரு தண்ணி பாய்ப்பு ஐயா சொன்னாங்க எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லலை ஒரு சில கேள்விக்கு மட்டும் தான் சொன்னாங்கன்னு நாங்கள் கேட்டால் எல்லா கேள்விக்கும் அவங்க பதில் சொன்னாங்களா சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எது எது ஒத்து வருதோ அது மட்டும் தான் ஒத்துவோம் அதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் கேட்டாலும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு கேள்வி நீங்கள் ஒரு கேள்வி நான் கொஞ்சம் முன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அது மாதிரி இருந்தால் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் இருக்குது ஒன்றும் இதில் பேச்சுக்கு வேலை இல்லை திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக்கிறதுனால இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணுங்க நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சந்தோஷப்படுறோம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து நாங்கள் சில தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டி இருக்குது இப்போ அறிவியல் இல்லாமல் போட்டிங்க அதை நாங்கள் ஒத்துக்க வேணா தான் அது இன்னும் போய் இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி நெட்டில் அதை முழுக்க படிக்கணும் ஏன்னா அந்த மதவாதிகள் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான மட்டும் கழித்து சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஐயா சொன்னாங்க ஐயா சிலையை பாருற உங்களை மாதிரி இல்லைன்னு ஒன்று கீழே எழுதியிருக்கிறத பார்ப்பான் தான் ஐயா சொன்னார் வேறு கீழே பாருன்னு சொல்லுவாங்க அது ஐயா கொஞ்சம் கொச்சைப்படுத்தி அது செக்ஸுவலாக கீழே பாருங்க கீழே பாருன்னு ஐயா சொல்லவே இல்லை பெரியார்கிட்ட வந்து செக்ஸுக்கெல்லாம் வேலையே கிடையாது அவர்கிட்ட கொச்சை பார்த்துறதுக்கு வேலையே கிடையாது கீழே எழுதியிருக்கிறத பாருனார் எனக்கு வைக்கிற சிலையை பார்க்காது அது என்ன மாதிரி இருக்கணும் அவசியமே இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு எழுதியிருக்கான பாரு அதுதான் என்னுடைய கொள்கைன்னார் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த அதுக்கும் ஒரு தேங்காய் தேங்காய் சூடம் கொளுத்தி அவன் கடவுள் ஆக்கிடுவாங்கிறது சொன்னார் அப்போ கூட என்னுடைய சிலையை வச்சு அவன் சம்பாதிக்க கூட அது கூட உதாரணம் சொன்னேன் புத்தரை கடவுள் ஆக்கிட்டான் வள்ளலார கடவுள் ஆக்கிட்டான் அவங்கலாம் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவங்க தான் ஆனால் காரணம் அவங்க சிலை கடையில் அதெல்லாம் எழுதப்படவில்லை கடவுள் இல்லைன்னு எழுதப்படவில்லை அதுக்கு தான் ஐயா சொன்னார் சிலையை பார்க்காத கீழே எழுதியிருக்கிறத பார் அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னார் நமக்காக வாழ்ந்தவருங்க இன்னும் கூட ஐயா சில கருத்தெல்லாம் சொல்லிருக்காரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி ஐயா எவ்வளோ உயர்வாத்திரீங்களா சொல்லிருக்காரு எங்களுக்கு அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது நாங்கள் மதத்தை ஏற்றுக்கல அதனால எங்களால் அதை ஏற்றுக்க முடியல அது எங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு சமாச்சாரம் அதான் காலையிலே நான் சொன்னேன் இப்போ பெரியாரே வந்து இதை பாரு கடவுள் இருக்குன்னு சொன்னால் கூட சரி பெரியாருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருந்து நான் சொல்லுவேன் தவிர என்ட்ட சொல்லுவான் பெரியார் வந்து வீட்டில் பிள்ளையார் வச்சு கும்பிட்டார் தெரியுமா அப்படிமா நான் ஆமாம்பேன் ஏன் தெரியுங்களா சங்கராச்சாரி காலையில் சாமியெல்லாம் செருப்பால் அடிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவான் அதனால பெரியார் வந்து பிள்ளையார் வச்சு கும்பிட்டாரு சங்கராச்சாரி செருப்பால் அடிக்கிறத நீ பார்த்தியாம்மா பெரியார் பிள்ளையார் கும்பிடுறத நீ பார்த்தியா எனக்கு அவன் சொன்னானா எனக்கு இவன் சொன்னான் இது விதண்டாவா தான் இப்போ காலையில் கூட ஐயா சொன்னார் இது இப்படியே போய் 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 இந்த அணு எங்கே போய் நிற்கும்னார் அது எங்கள் ஒரு ஆள் வெற்றி அழகுன்னு இருக்கார் எங்கள் இயக்கத்தில் அவர் சொல்லுவார் நியூட்ரான் நியூட்ரான் வந்து எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் தான் கடவுள்மா அப்புறம் டமக்ரான்னு சொல்லுது டமக்ரான் தான் கடவுள்மா கவுக்கரான் அப்படின்னு சொல்லு கவுக்கரான் தான் கடவுள்மா டுபுக்கரான் அப்படின்னு சொல்லு டுபுக்கரான் தான் கடவுள் இப்படி விதண்டாவாதம் டுபுக்கரான் எடுக்கிறான் பிடிக்கிறான்னா அதுதான் கடவுள் அதுதான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் தேவையில்லை அரங்கு தேவையில்லை ஆனால் உண்மை என்ன தயவுசெய்து நீங்கள் அதை தான் சிந்தித்து பார்க்கணும் அந்த சொன்ன மணி என்னுடைய கடிகாரத்தில் மணி எட்டாயிடுச்சு அடுத்தது கேள்வி பதிலாக என்னமா அவங்க முடிவு பண்ணிக்குவாங்க கேள்வி பதில் அடுத்தது கேள்வி பதில் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஐயா சொன்னாங்க இப்போ பெஞ்சு வந்து ஆசாரி தயார் பண்றதுண்டு பெஞ்சுக்குள்ள மூலப்பொருள் யார் தந்தது அந்த மரக்கட்டை யார் கொடுத்தது மரக்கடைக்கு மரத்தை அறுத்து வைக்கிற மர வியாபாரி கொடுத்தாங்க அப்புறம் என்ன ஒரு விஷயம் கிழக்குற உதிக்கிற சூரியனை செயின்ஸால மேற்குல உதிக்க வைக்க முடியுமா நாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற மக்கள் பிரச்சனையை தீர்க்க பார்க்கறோமே தவிர தேவையில்லாத சமாச்சாரத்தை போட்டு உருட்டிக்கிட்டு அது கிழக்க உதிச்சாலும் மேற்க உதிச்சாலும் அது உதிக்காட்டி எங்களுக்கு பத்தி அதை பத்தி கவலை இருக்கு நன்மை செய்யறதுக்காக தானே கடவுள் கிழக்க உதிக்க வச்சிருக்கிறான் இரவு பவுனும் மாறி மாறி வர்றது எதுக்காக இல்ல ஐயா கிழக்குல உதைக்கிற சூரியன் மேற்கு உதைக்கிற சூரியன் கான்செப்ட் இல்ல பூமி சுத்துறதுனாலதான் கிழக்கு மேற்குன்னு வருது இரவு பகல் மாறி மாறி வர்றது யார் செய்யறது பூமி வந்து சுத்துறாங்க கேள்வி கேட்கிறவங்க இந்த பக்கம் வந்துருங்க ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு தொடர்ந்து வாதம் இல்லை அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு நிமிஷம் சொன்ன செய்தியில இருந்து தலைப்புல இருந்து கேள்வியை கேளுங்க நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லாத எல்லாம் போட்டு கேட்டு அந்த வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சொன்னீங்களே இந்த மாதிரி அவர் சொன்னாரு உங்களை பத்தி அவர் சொன்னாரு உங்களை பத்தி அவர் சொன்னாரு அப்படித்தான் நீங்க கேட்கணுமே தவிர புதுசு புதுசா
அலாம் ரெண்டு தரப்புலேயே ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கு கேட்கலாமா அதாவது இங்க தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கிறோம் அமைதியாருங்க இந்த மறைக்காயர் லப்பை அப்படின்னு சொல்லி ஜாதிகள் இருக்கிறதா சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க இதற்கான விளக்கம் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த குண்டு வைக்கிறது திருடுறது கள்ள நோட்டு அச்சடிக்கிறது எல்லாம் இறைவனை கொண்டு தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அதற்கான பதில் தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த உலக முஸ்லீம்கள் இப்படி நடக்கிறதுக்கு காரணம் இஸ்லாம் ஒழுக்கத்தை போதிக்காதது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதற்கான காரணம் சொல்லணும் அப்புறம் அங்கே நம்ம கேட்குறது என்னன்னு சொன்னால் இவங்க வாதங்களை எடுத்து வைக்கும் போது இந்த யூனிவர்சல் எக்ஸ்டென்ஷன் இதை முடிச்சுட்டு அவங்கள்ட்ட இல்லை ரெண்டு கேள்வி கேட்டு அவங்களும் அனுமதி அவங்க தனியாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்கம்மா ஏன்ட்ட கேட்டில் கேள்வி இந்த இந்த சைடில் அது முடிச்சுருங்க அடுத்து ரெண்டாவது அவங்கள்ட்ட கேளுங்க அதாவது இந்த மறைக்காயர் லெப்பே ராவுத்தருங்கிறதெல்லாம் என்ன கான்செப்டில் நான் சொன்னோன்னு அதுக்கு தொடர அவர் கேட்கலை வழக்கம் போல் இந்த மேடை பேச்சு மாதிரி அவருடைய ஸ்டைலில் அவர் கேட்டிருக்காரு தேவி நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் எங்களை பிரிக்கிறதுக்கு வெளிநாட்டு வந்து ஏண்டார் பிரிக்கிய வரலை சேர்க்க வரும்னு அதுக்கு தான் சொன்னமே தவிர எங்கள்ட்ட உங்கள்ட்ட சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி திசை திருப்புற மாதிரி அந்த மேடை பேச்செல்லாம் மறுபடியும் அவர் பேசினார் அதுக்கு தான் சொன்னோம் உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே எல்லாம் இருந்துச்சு நாங்கள் பிரிக்கிறதுக்கு வரல நீங்கள் சொன்ன குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் தான் நான் சொன்னேன் இப்போ என்ன செய்கிறார் உங்கள்ட்டையும் மறைக்கார் இல்லை இப்போ இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாரு எங்கள்ட்ட இருக்குதுங்கிறத அழகாக விளையங்கிறனும் எங்கள் மார்க்கத்தில் இருக்குதா சமுதாயத்தில் இருக்குதா சமுதாயத்தில் சில பேர்கிட்ட இருக்கிறது அது ஒட்டிச்சு நொறுக்கி எடுத்து நாங்கள் மாற்றி கொண்டே வருகிறோம் அந்த தீண்டா மறைக்கார் இல்லை இப்போ இருந்தாலும் மறைக்கார் இல்லை இப்போ தொடுவான் இல்லை இப்போ மறைக்கார் தொடுவான் அவங்க ஜாதி மாதிரி பிறவியில் வர்றது கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறது இல்லைங்கிறதுலாம் தவறான விஷயங்கள் அதெல்லாம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ரொம்ப மைக்ரோ பாயிண்ட் சில கிராமங்கள் அப்படி வேண்டா இருக்கலாம் மறைக்கார் லெப்பை என்பதெல்லாம் வந்து அவங்க மறக்கலாம் கப்பல் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாலும் மறக்கல் ஆயிரு அப்படின்னு அந்த தொழில் பெயர் அதே மாதிரி ராகு தர்னா குதிரை பண்ணுக்கு ராகு தருமாங்க குதிரை ஏற்று அந்த தொழில்னால வந்தது இதை ஏன்டா ஜாதியாக சொல்லிட்டு இருக்கு நான் கண்டிச்சிட்டு இருக்கமே தவிர எங்கள் மக்கள்கிட்ட அது கிடையாது ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் கல்யாண பத்திரிகை போட்டாலும் இந்த மறைக்கார் அந்த ராகு தர்னு போடுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் போடுறது கிடையாது இது இல்லைப்பா இஸ்லாத்தில் மனுஷன் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் அதில் ஒரு மேட்ரு கிடையாது அவர் தப்பாக சொல்லியிருக்கார் ஒன்று அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இந்த குண்டு வெடிக்கிறதுக்கு பற்றி எவனோ ஒருத்தன் கேட்டானா எவனோ ஒருத்தன் இந்தியாவில் சொன்னானா எவனோ ஒருத்தன் எழுதுனானா அல்லாவுக்காக நான் செய்ய வேண்டு இதை தான் நீங்கள் உண்டாக்கி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறார் இது ஒரு பக்கத்து விவாதி பேசுகிற பேச்சா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் விஷயம் சொல்லுவான் இஸ்லாத்தில் நீ இருக்குன்னு சொல்கிறான் தான் அந்த அருகு குரானில் சொல்லியிருக்கு நபி சொன்னார்னு தான் சொல்லணும் அப்போ நான் கேட்குறேன் இந்த மாதிரி விட மிஞ்சி போன ஒரு அயோக்கியத்தனத்தை செஞ்ச ஒருத்தனை தமிழ் போராளின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இன்றைக்கி போட்டு ராஜீவ் காந்தியை கொலை பண்ணது யார் இந்த நாட்டில் உள்ள தமிழ் தலைவர்கள் எல்லாம் கொலை பண்ணது யார் லட்சோபு லட்சம் தமிழ் மக்கள் அகதிகளாக்குனது யார் அந்த வரலாறுலாம் தெரியாத இடத்துல இருந்து பேசுனீங்களா இந்த வெடிகுண்டும் தற்கொலை தாக்குதலும் இந்த குண்டு வெடிப்புகள்ங்கிற வகையில் மிகப்பெரிய அழிவுகளையும் நாசத்தையும் ஏற்படுத்தி தமிழ் சமுதாயத்தை சந்தில நிப்பாட்டினது யார் மதத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லக்கூடிய இவங்களை மத அடிப்படையில் எங்களை விட்டு இருக்க வடப்பகுதியில் விரட்டி அடித்து சொத்துக்கள்லாம் சூறையாடி இருபத்தி நாலு மணி டைம் கொடுத்து செஞ்சது யார் என்னமோ இந்த மதத்தை சொன்னால் மத உங்கள் ஆதரிக்கிறவங்களாம் ரொம்ப அப்படியே சாத்வீக மாதிரியும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற விட கூட அங்கே இருக்கிறான் இந்த மாதிரி வன்முறை வெறியாட்டம் மிருக வெறியாட்டம் ஆடினவர்கள் எல்லாம் ஸ்டாலின்ட்ட போய் கேளுங்க யாருன்னு தெரியும் நம்ம துணை முதல்வரை சொல்லலை நம்ம இரும்பு திரை ரஷ்யாவுடைய ஸ்டாலினாக நான் சொல்கிறேன் மனித குலத்தை நிறவேட்டையாடி இருக்கிறீங்க அவ எத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்களை கொன்று குவிச்சிருக்கிறீங்க அமெரிக்கா கொன்றதை விட அதிகமாக கொன்று குவிச்சிருக்கிறீங்க அப்போ அதெல்லாம் 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 யாரும் பேசுறது அதெல்லாம் உங்கள் கடவுள் மறுப்பு ஆளுக்கு தானே கம்யூனிசம் பொருளாதார விஷயத்தில் மாறுபட்டாலும் அவங்களும் கடவுள் மறுப்பில் உள்ளவங்க தான் கடவுள் இல்லைன்னு தான் அவங்களும் சொன்னாங்க நீங்கள் பேர் சொல்லக்கூடாது கடவுள் இல்லைன்னு தான் அவங்க கருத்தும் அப்போ கடவுள் மறுப்பாளர்கள்ங்கிறதையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இருங்க அது கடவுள் மறுப்பாளர் தான் அதான் கேட்குற கடவுள் மறுப்பாளர் என் கருத்துங்க அதான் சரி கேளுங்க அவர் கேட்கறதுக்கு பதிலுமா கடவுள் கேட்குறேன் இப்போ கடவுள் நான் என்ன கேட்குறேன்னா எவனோ ஒருத்தன் சொல் இப்போ இந்தியா டூரில் எவனோ ஒருத்தர் பேட்டி கொடுத்தும் இருக்கலாம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் இந்தியா டூரில் என்னென்ன பேட்டி வந்து
இந்த இந்த கடவுள் மறுப்பு சொன்ன அம்பிட்டு பேரும் தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட சாக்கடை வந்து சினிமா தான் அவனுங்க தான் இந்த சினிமாவுக்குள்ள போய் அதில் கதை எழுதுறவனை பார்த்தாலும் இந்த இந்த கருத்தில் உள்ளவனாக தான் இருக்கிறான் பெரியார நடிக்கிறவனை பார்த்தாலும் இந்த கருத்தில் உள்ளவன் இருக்கிறான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொம்பில் பலவிதமான அசிங்க ஆபாசமான விஷயம் தான் கெட்டதும் இல்லாமல் மக்களை கெடுக்கிறது பகுத்தறிவாளராக இருந்தாரே நம்ம கலைஞ்சிருப்ப இல்லைன்றீங்க கேட்டால் பகுத்தறிவாளர் இருந்தார் இருந்த காலத்தில் அவர் எழுதி கெடுத்து மக்களை தப்பான வழிக்கு போனதை விட யார் கெடுத்துருப்பா அப்போ நீங்கள் என்ன பகுத்தறி நான் பகுத்தறிவாளர்லாம் நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறோம் மைக்ரோ மைக்ரோ இருக்கிறீங்க உங்களை லிஸ்ட் எடுத்து சொல்ல முடியலை இப்போ உள்ள நுழைஞ்சு நீங்க ஒரு பவர் இடத்துல ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நாரி போயிரு சின்ன நம்பர்ல இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து தெரியாது அதிக நம்பர்ல இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து அங்கிட்டு ஒண்ணு நடந்த பேப்பர் என்ன செய்யும் நியூஸா வரும் அதனால வந்து ஒழுக்கத்தை வந்து ஒழுக்கம்லாம் மதத்துல உள்ள ஒழுக்கம் கட்டம் இருக்கா நாங்க ஒத்துக்கிறோம் நாங்களே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் மதம் இல்லைங்கிறவனும் அதை விட மிஞ்சிதான் ஒழுக்கம் கட்டவனா இருக்கிறான் அவ்வளவு ஆதாரங்களை வைத்திருக்கிறோம் அப்ப அதை வந்து நீங்க பெரிய நாளைக்கு உள்ள தலைப்புல அந்த பெரியார் தலைப்புல வரும்போது நம்ம அதை என்ன செய்வோம் ஒழுக்க கேடுகளை வந்து சித்தாந்த ரீதியாக ஆதரிச்சது யார் இது ஒரு மனிதன் செஞ்சே நீங்கள் காட்டுறீங்க சித்தாந்த ரீதியாகவே ஒழுக்க கேடு சரி என்று சொன்னது யார் அதை ஆதரிச்சது யார் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் இந்த ஜாதி ம மரக்கியார் ராவுத்தர்லாம் இல்லை என்பது தான் இஸ்லாத்தின் நிலைமை இது இந்த மேடைக்கு சொல்லவில்லை இருபத்தி ஒம்பது வருஷங்களாக எங்கள் மக்களுக்கு நாங்கள் பிரச்சாரம் செஞ்சு அதை மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் மாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தவறு அதே மாதிரி தீவிரவாத செயலில் இருப்பது இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லவில்லை அது போர்க்களத்தில் செய்ய வேண்டிய சில நெறிகள் அதை அதையும் திருப்பி கேட்டால் அது கேள்வியில் வரல அதெல்லாம் இறைவன் இப்படிலாம் செய்யலாமாங்கிற நாளைக்கு தலைப்பில் கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லப்படும் இன்னொரு விஷயத்த இந்த கேட்காத ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு இவர் என்னமோ சொன்னார் ஏதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சா நான் சொன்னது அழ அழகாக புரிஞ்சுன்னு மக்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்குறாரு இது வந்து அதை நான் கேட்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நான் சொன்ன இந்த வாதங்கள்லாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் சும்மா இருந்துட்டீங்கல்ல அதை வரைக்கும் நினைக்கிறாருன்னா நம்ம கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் அவர் சொன்ன தலைப்புகளை கீழே நின்று நம்ம பேசின மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சா அடுத்த கேளுங்க வேற அவங்கள்ட்ட கேட்குற கேள்வி கேளுமா அவர் கேட்குற புரியல தான் உண்மை அதாவது டாக்டர் பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த தண்ணியை வந்து சயின்ஸ் பிரித்து காட்டுச்சு ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதோடைய எச்சிட்டுவோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்தது இப்போ தண்ணி இந்த ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரையிலும் நெருப்பு எறிவதற்கு உந்து பொருள் ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு சொன்னால் நெருப்பு எரியாது இது சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா தண்ணியில் நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரியணும் ஆனால் எரிய மறுக்குது நெருப்பு முடிச்சிடுறேன் இதோடு சேர்த்து இந்த யூனிவர்சல் விரியுது இல்லைங்களா இந்த ஒளி வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யுது இதை விட வேகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த யூனிவர்சல் எக்ஸ்டென்ஷன் இவ்வளோ அதை விட வேகமாக போ விரியுதுன்னு சொன்னால் அதற்கான ரீசன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த மாலிக்குலர் காம்பினேஷனில் கம்பைனாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலும் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்குலும் ஃப்யூஷனில் சேர்னால தான் நீர் வருது அது எந்த எண்டோத்தமிக் ரியாக்ஷன் பேர் ரெண்டு மாலிக்குல ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு மாலிக்குல ஆஃப் ஆக்சிஜன் இப்போ எரியும் போது சுவாசிக்கிற எரியும் போது வர நெருப்பு வந்து வெறும் ஆக்சிஜன் மாலிக்குல ஓ டூ அதில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் மாலிக்குல் இருக்குது நெருப்பு எரியறதுக்கு ஸோ கெமிக்கல் காம்பினேஷன் வேறுபட நீராகவும் நெருப்பாகவும் வேறுபடுது ஒன்று ரெண்டு வந்து லைட் இயர்ஸ் பற்றி தான் சொன்னீங்க லைட்டோட ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்டில் வந்து லைட் இயர்ஸ் வந்து அளவுகோல் ஒரு இப்போ ஒரு சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்கேலுக்கு ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் மாதிரி அஸ்ட்ரானாமிக்கல் ஸ்டார் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்க்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு லைட் இயர்ஸில் சொல்லுவோம் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து லைட் இயர்ஸோட எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸசிவ் ஆகுறது இல்லை இவ்வளோ லைட் இயர்ஸில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க இல்லை அதோட வேகமாக லைட் இயர்ஸ் கேட்டுன்னு அவ்வளோதான் கேள்வி கேட்டு விட்டுருணும் அப்புறம் தோழர் ஒன்று சொன்னார் வெடிகுண்டு வைக்கிற இடத்துல கள்ள நோட்டு அடிக்கிற இடத்துலலாம் இறைவன் இருக்காருன்னு சொன்னால் அவர் சொல்லவே இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா காரியங்களையும் நான் தான் திட்டமிட்டு நடத்துகிறேன் அது உங்கள் குரானில் மட்டும் கிடையாது பகவத்கீதையிலே இருக்குது மரம் செடி கொடியும் நானேன்ட்டான் எல்லாமே நான் தான் தோழியில் இருப்பார் துருவில் இருப்பார்ண்ணா அப்போ எங்களுடைய கேள்வி என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் இருப்பார் சொன்னால் அப்போ அந்த கெட்ட காரியங்கள் நடக்கிறதுனே அவர் இருக்கார் தானே அர்த்தம் அப்போ ஏன் அவனை காட்டி கொடுக்கலான்னு கேட்ட
இதில் வந்து இன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் இறைவன் இருக்கின்றானா இதுதான் தலைப்பு நீங்கள் ஆனால் கொடுத்த நாலு தலைப்பையும் பேசி 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 கொலைப்படுத்த எனக்கு ஒன்றுமே புரியல உண்மையில் அவர் விளங்கிச்சான்னு கேட்டார் அதுக்கு வேண்டி நான் பதில் சொல்கிறேன் ஒன்றுமே விளங்கலை என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடி பேசுனது கூட என்ன சொன்னால் ஒழுக்கன்றது இறைவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லையே நம்ம என்ன கேட்குறோன்னா இறைவன் இருக்கிறானா நெக்ஸ்ட்டு தலைப்பு குரானில் இருக்க தலைப்பு நாளைக்கு தான் இருக்குது குரானில் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குது ஏன் கழுத்த வெட்டுறோம் ஏன் சிகாத் இருக்குது ஏன் தொழுகை இருக்குது எல்லாமே நாளைக்கு பேச போகிறோம் இன்ஷா இல்லை அப்போ நம்ம இன்றைக்கி பேச வேண்டிய தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் இறைவன் இருக்கின்றானா இதுதான் எட்டு மணி நேரமாக நம்ம பேசியிருக்கோம் இதுக்கு தகுந்த ஆதாரம் அவங்க பல நேரமாக கேட்குறாங்க பல நேரமாக இன்ஷா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் இறைவன் இருக்கிறானா அப்படின்னு கேள்வி கேள்விக்கு இறைவன் இருக்கிறான அட்டாயத்துக்கு உலகின் உருவாக்கம் பற்றி பிக் பேங் தேரி பற்றி காலைல ஒரு லெக்சர் இருந்தது இப்போ உயிர்களின் தோற்றத்தை பற்றி ஒரு லெக்சர் இருந்தது ரெண்டு லட்சம் தோடர் கேட்டாரா இல்லையா எனக்கு தெரியல இருந்தாரா இல்லையா தெரியல ரெண்டு கேட்டிங்களா ஃபைன் அப்போ புரியுதுன்னா மறுபடியும் தொடர் என் தொலைபேசி நம்பர் இருக்குது ஒரு நாள் கிளினிக் வாங்க சாவகாசமாக புரியுற அளவுக்கு விளக்கமாக பேசுவோம் மூணு இருக்கு இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுங்க இருக்கான்னு அங்கே கேள்வி கேட்குற தருணங்களும் கேட்டுக்கணும் தோழர் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் விலங்கினங்கள் பறவைகள் பிறந்து வாழ்ந்து மரணம் அடைகின்றது உயிரினங்கள் என்று நாம் இது அனைத்தையும் சொல்கிறோம் உயிர் பிளஸ் இனங்கள் உயிரினங்கள் என்னுடைய கேள்வி சிற்பி ராஜன் அவர்கிட்ட தான் என்னுடைய கேள்வி அவர் பேசும்ப சொன்னார் பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் ஆகையனால விமானம் பறக்கிறது மாதிரி பறவை பற பறவை பறக்கிறது மாதிரி விமானத்துக்கு பறக்க முடியுமா பறவைக்கு உயிர் இருக்கின்றது அதனால் அது சிறகடித்து பறக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அந்த பறவைக்கு இருந்த அந்த உயிரை நீங்கள் நேரடியாக பார்த்தீர்களா அந்த உயிருக்கு உருவம் இருக்கின்றதா அந்த உயிர் எங்கிருந்து வந்தது எங்கே போனது இதுதான் என்னுடைய கேள்வி நான் காலையிலேயே சொன்னேன் காற்றுக்கு உருவம் இருக்குதா அப்படின்னா கேட்டு நேரத்தை வீண் பண்ணுவாங்க காற்று தேவைன்னு சொன்னால் சுவிட்சை போட்டோன்னா ஃபேன் சுற்றுது காற்று வருது நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம் அதே மாதிரி கடவுள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார் உயிர் கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னா அது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நமக்கு அந்த பலனை கொடுத்தாலே நமக்கு போகிறோம் இப்போ ஐயா கேட்குறது வந்து அந்த பறவைக்கு உயிர் கண்ணுக்கு தெரிகிறதா உயிர் இருக்குன்னு உயிர் இருக்குது இல்லைன்னா எப்படின்னா நாடி பிடிச்சி பார்ப்பார் டாக்டர் இழுத்துட்டு கிடந்தோன்னா அதில் ஏதாவது துடிப்பர் தான் உயிர் இருக்கும்பார் கை கால் ஆட்டலைன்னு வைங்க உயிர் போயிடுச்சும்பார் இதுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் உயிரை பார்க்க முடியுமானா உயிருன்னு ஒரு தனியாக ஒரு உருவம் கிடையாது உருவம் இருந்தால் தானே பார்க்க முடியும் அது எப்படி என்னையா அவ்வளோ ஏற்று கேட்கக்கூடாது என்னங்க கே உட்காருங்க உட்காருங்க இல்லை இல்லை நன்றி நன்றி இல்லைங்க அவர் கேட்டது சரியான கேள்வி பார்க்கக்கூடியது மட்டும்தான் பகுத்துறி ஒத்துக்கணும்னா பறவையை பார்க்குறோம் அது பறக்குது அது உயிர் இருக்கிற பறவைன்னு அர்த்தம் அந்த பறவை பறந்துட்டு போய் கீழே பொத்துன்னு விழுந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ நான் இருக்கேன் எனக்கு ராஜன்னு பேர் ஏன் பேரா ராஜன் நாளைக்கு நான் செத்து போனோன்னு ரோட்ல தூக்கிட்டு போவான் என்ன சொல்லு வந்துறீங்களா ராஜனுடைய புனம் போகுதுமா அப்ப ராஜன் எங்க போயிட்டான் நல்லா சிந்தனை பண்ணி பாருங்க ராஜனை தூக்கிட்டு போறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டான் இப்ப தூக்கிட்டு போங்க நாலு பேரு என்னன்னு தெரியலையா ராஜனை தூக்கிட்டு போறாங்க அம்மாங்க அதே நான் செத்து விட்டு என் புனத்தை தூக்கிட்டு போகும்போது என்ன சொல்லுவான் ராஜனுடைய புனம் போகுதுமா அப்ப ராஜன் எங்க போயிட்டான் அப்ப ராஜனை நீங்க பாக்கலையா அது கிடையாது அதான் நான் முன்னிலே சொல்றேன் வாதம்னு சொன்னா தயவு செய்து நல்லா சிந்தனை பண்ணி உயிருங்கிறது ஒரு காற்று நீங்க அப்பப்ப உள்ள விட்டு எடுத்துட்டு இருக்கதா உங்களுக்கு உயிர் தவிர உயிர்னு தனியா உங்களுக்கு இதயம்னு இரு இது இருக்கா மனசுன்னு ஒன்று இருக்கா எங்க இருக்கு மனசு மனசாட்சியே இல்லாம பேசுறாம்பா மனசு எங்க இருக்கு உங்களுடைய நல்ல எண்ணம் தான் மனசு அது உடம்பு முழுக்க இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க அதை காத்து ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விட்டுறீங்கன்னா அதுதான் உயிர் அது எப்ப நீங்க விடலையா அப்ப உங்களுக்கு உயிர் போயிடுச்சு நுரையீரல் <laughs> இருதயம் மூளை எல்லா நரம்பு மண்டலம் எல்லாம் ஒழுங்காக செயல்படும் போது அது இந்த உயிர் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து வெறும் இந்த நாடியை பிடிச்சி அறுத்துட்டு எல்லாம் ரத்தம் எல்லாம் வெளில போயிடுச்சுன்னா அப்போ ரத்தத்தில் உயிர் இருக்கா இப்போ இருதயத்தை பிடிச்சி நிப்பாட்டிங்கன்னா இருதயம் வந்து துடிக்கல உயிர் போயிடுச்சுன்னா அப்போ இருதயத்தில் இருக்கிறா மூளையில் வேகமாக மண்டையில் அடிக்கிறீங்க மூளை செயலிழந்து போயிடுச்சுன்னா அப்போ மூளையில் இருக்கிறா இப்போ நீங்கள் பர்டிகுலராக எங்கே உயிர்னு சொல்லுவீங்க எல்லா பார்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்படுறது தான் உயிர் அது உயிர்னு தனியாலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் உடனே அங்கேருந்து உள்ளே இருக்கு அப்புறம் போன உடனே
அதுக்காக உயிருங்கிறது தனியாக ஒன்றும் இல்லை எந்த பாட்டிலையும் தனியாக உயிர் இல்லை செல் புதுப்பித்தல் நின்று போனால் கூட உயிர் போயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் மூளை இறந்து போனால் என் அறிவியல் பிரகாரம் நீங்கள் மனிதன் இறந்து போய்ட்டு தான் அர்த்தம் திரும்பி நீங்கள் எந்த பாட்டை வேணுமோ நீங்கள் டிரான்ஸ்பேர்ட் பண்ணலாம் கேள்வி கேட்குறவங்க கேள்வி மட்டும் கேளுங்க விவாதம் செய்யாதீங்க கேள்வி கேட்பதற்குரிய நேரம் தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய பதிலிருந்து நீங்கள் உண்மையை விளங்கிக்க வேண்டியதான் தெளிவாக இருக்குதா அல்லது அறகுறையாக இருக்குதாங்கிறத அதிலிருந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியதான் எதிர் கேள்வி கேட்பதற்கு அனுமதி இல்லை அஸ்லாம் வலைக்கும் காலையிலேருந்து சகோதரர்கள் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையினுடைய சகோதரர்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய வாதத்தில் முக்கியமான ஒரு வாதத்தை சொல்கிறாங்க என்ன வாதம் சொன்னால் ஒவ்வொரு பொருளும் பரிணாம வளர்ச்சி தான் நடைகிறது பரிணாம வளர்ச்சி என்பது அதனுடைய தேவைக்கு அதுக்கு ஒரு தேவைன்னு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் என்று சொல்கிறீர்கள் அதுக்கு எதிர் தரப்பில் உள்ள சகோதரர்கள் கேள்வி கேட்டாங்க என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் பரிணாம வளர்ச்சி தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் மனிதனுக்கு இடம் பெயரக்கூடிய ஒரு தேவை என்பது காலத்துக்கும் இருக்குது இந்த காலம் இல்லை ஒரு அமெரிக்காவுக்கு போகணும் அல்லது பக்கத்து ஊருக்கு போகணும் இப்படியான ஒரு தேவை என்பது காலத்துக்கும் இருக்கிறது ஏன் அவனுக்கு ஒரு பறவை வடிவத்தில் உள்ள ஒரு ரெக்கை முளைச்சிருக்க கூடாது அது ஒரு கேள்வி அப்போ நீங்கள் ஐயா அவர்கள் டாக்டர் அவர்கள் பதில் சொல்கிறீங்க அது ஆசை ஆசையெல்லாம் வந்து இயற்கை ஒத்துக்கிடாது இது எப்படி ஆசையாகும் இது எப்படி ஆசைன்னு கேட்குறேன் ஒரு இன்றைய காலத்தில் கூட பறவை இருந்தால் நம்ம ஒரு தே ஒரு ரெக்கை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு தேவையை போய் எடுத்துக்கிடலாம் அது ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள தேவை இல்லையா அல்லது ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகள் அல்லது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள தேவை உள்ள ஒரு விஷயம் தானே அப்போ ஏன் அந்த ரெக்கை என்பது அவனுக்கு முளைக்கலை அதே போல் அவனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி எல்லாம் அவனுடைய ஒவ்வொரு தேவையின் போல் தான் வந்தது எங்களுக்கு காரணம் சொல்ல முடியுங்கிறீங்க மீசை எதனால் வந்துச்சு என்ன அடிப்படையில் அவனுக்கு தேவை இல்லைன்னா போயிருக்கணும்ல ஒரு ஐநூறு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் மீசன்னு ஒன்று என்ன தேவை இருந்துச்சு இப்போ என்ன தேவையினால் அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் விளக்கணும் இது ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னு சொன்னால் அடிக்கடி ஒன்று சொல்கிறீங்க இந்த ஃபேனு இந்த லைட்டு இந்த டியூப் லைட்டு இந்த ஃப்ளைட்டு அதே மாதிரி நீ வந்து கடவுளை நம்பிக்கிட்டா நீ பூட்டிட்டு வச்சுட்டு வர்ற வீடை பூட்டிட்டு வட்டி வர்ற கதவை பூட்டி வச்சுட்டு வர்ற எல்லாம் சொ தெரிஞ்சு தானே வச்சுட்டு வர்ற கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் அதை பூட்டி கொண்டு தான் வருகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்டிப்பு கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் இருக்க தானே செய்கிறது இதெல்லாம் நீ நம்ப தானே செய்கிற இதெல்லாம் மனுஷன் தானே கண்டுபிடிச்சான் இதெல்லாம் இறைவனாக கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்லி அடிக்கடி ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க